¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estamos? Segundo día completo, completo, tercer día realmente en Nueva York. Hoy tenemos un día tremendo por delante, aunque no sé si vamos a poder superar lo de ayer, ¿eh? porque lo de ayer fue... No tengo palabras para describirlo. Hoy vamos a hacerlo al revés, ayer fuimos hacia abajo, así que hoy nos vamos para arriba. Estamos en Bryan Park, que está todo muy navideño, con... creo que han puesto una pista de patinaje sobre hielo, ya sabéis. Esta cosa que les encantan a los americanos. Nos vamos, camino Central Park. Vamos a dar una vuelta por allí, un paseo. Vamos a comer en una hamburguesería muy chula que luego os contamos. Y luego por la tarde el día acaba en Brooklyn. Nos vamos para allá a tope. <risa> como si fuera allá al lado. Nos vamos a Brooklyn a ver a los Nets, jugar contra los Magic y a ver qué podemos conseguir. Vamos para allá. Patinar. Hombre, sería un espectáculo. Sería un espectáculo. Navidad en Nueva York, chicos. Mirad los rascacielos de Nueva York, tío. Qué locura. Ahí tenéis el mítico Skullbass, ¿eh? ¿Os acordáis del de la NBA? ¿Cómo, Japón? Good morning. Es el NBA 75. 75 aniversario. Es un Skullbass además consolidado. Consolidado. Ya estamos en Central Park, chicos. Como veis, hay una pista de patinaje sobre hielo que de momento no pensamos usar, pero podéis dejar en comentarios si queréis ver al fideo en plena acción. Vamos a dar una vuelta. Vaya sitio, tío. Mira qué torre esta, mira qué pirulo. Mira qué pirulo. Jared de mi casa. ¿Lo habéis visto? Mira qué árbol, qué color y qué bonito es esto. Tío. llegado creo al sitio de la hamburguesa y creo que está dentro de esa torre que es un rascacielos de estos al lado de Central Park yo defiendo que esto es un hall de un hotel es Cerca... un hall de un hotel es un hall de un Andrés hotel, defiende pero... que, que, que está por ahí vamos a ver vamos a ver te sigo eh Parece que no hay nada, el restaurante está ahí, creo. ¿Por ahí? Efectivamente. ¿Sí o no? Efectivamente. ¡Ojito! Objetivo conseguido. Dos de dos. A ver, José, review. Buenísimo. La hamburguesa, buenísimo. Y el sitio mola un huevo. Porque entras y parece lo que os hemos enseñado. Un hotel en el que se quedaría aquí si viniera Cristiano Ronaldo. Y luego de repente giras ahí y esta es la locura. Está guapísimo. Eh, la hamburguesa cojonuda, recomendable. Dicho esto, hemos vuelto a salir a la calle. Volvemos a ver la luz del sol. Porque nos vamos a donde nos gusta. A por lo que hemos venido. Al otro pabellón de la NBA que tenemos en Nueva York. Nos vamos a Brooklyn, primero vamos a ir al hotel a coger los bártulos y las cosas que necesitamos y después trenecito rumbo a Brooklyn, tenemos hoy Brooklyn Nets Orlando Magic. Planazo. Es el Madison, no es el Madison porque no es el Madison. Como barre para casa. Pero no está mal. Nada más, nada más. 
Ya estamos aquí en el Barclays Center, segundo pabellón NBA en dos días. Esto es una locura. No es lo mismo, ¿eh? no está bonito, no está bonito, pero bueno. Como ya bien. sabéis, vamos a ver a Brooklyn contra Orlando. Tenemos objetivo número uno, hablar con Franz Wagner, que ya sabéis que es uno de los mejores sophomores de la liga. Se está cascando casi 20 puntos por partido. Tampoco nos importaría algún tipo de interacción con Bol Bol, que sabemos que es un personaje muy querido en la comunidad. ¿eh? Estaría bastante bien. Pero... Y luego vamos a estar a pie de campo. Sí, Otra claro. vez vamos a intentar ver a Kevin Durant, a Kyrie Irving, todo. Que no les he visto jugar nunca en directo, por cierto. A Kyrie y a Durant. Me acabo de dar cuenta de que estaba mirando aquí. Vamos para allá. Como si estuviera la cámara ahí, pero está ahí. Venga, ¿no? Vamos para allá. Vamos. Vais a flipar. Vamos. Abajo, eh. abajo que hay un... Hay alguien que igual se va a hacer por la casa. Pues caer, Irving. Tienes más lejos. Uh. Es, que, es que cómo puede ser tan bonito este deporte cuando se juega bien, eh? Es que es bonito, eh. Qué fácil, tío. Qué fácil. Qué envidia. Qué asquerosidad, tío. Sensaciones de Sergio Andrés en su primer día en el Barclays. A ver, os voy a decir la verdad. El parque es una locura. Brilla, brilla. aquí, están aquí, está. Este ser humano y este son de la misma especie. Here we are, my friends, doing with Franz Wagner. We have a quick test. You have to answer whatever comes to your mind, okay? Uh, NBA idol growing up. This is easy, Third, right? Third yeah, one, yeah. Okay. Best advice someone gave you? It's difficult. Um, Maybe Dirk? Yeah. Gave you someone? Um, I mean, obviously, I think a lot of people give you advice. I think the best advice I've ever gotten was uh, Uh, my youth coach, um, you know, we were 13, 14, and obviously I was one of the more talented kids, but, um, you know, he always kept telling that nobody really cares about how good you are when you're 14, 15, even when you're 18, uh, it matters how good you are in your 20s, and uh, I think that, that kept me, uh, you know, always kind of uh, humble and uh, focused on, on the main objective. I like that. Um, any trust talk story? Uh, any what? Any trust talk? Uh, trust talk a, story? In NBA game, I know. I don't uh, know. Any player comes to you and say, Franz, uh, you can't <laughs> score me. Or, 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 um, <laughs> I gotta think. 
uh, or maybe you doing trash talk to someone? <laughs> I think I think it's more natural just just coming in, in the heat of the game. Um, I've never had anyone say anything uh, disrespectful or anything like that or anything like that, anything personal. Um, you know, I, I enjoy those moments. Mm -hmm. um, and there's a bunch of times in games when people are saying stuff, but like I said, I think it, I think it makes it fun. Okay, most difficult player to guard? Uh, first of all, because we're playing him tonight, I'd say Kevin Durant probably. <laughs> okay. um, we always get the same answer. Yeah, yeah, same yeah, answer. Yeah, yeah. <laughs> How many years for you to be an All Star? Oh, I don't know. Uh, hopefully, it'll happen at some point, but. Uh, I think I think the way to get there is to, to have a successful team and then play well, obviously, but uh, to have team success and uh, I think if everybody does their job, then you know the, the individual accolades uh, that follow. I am very interested in this one. Your record of fish in a row, maybe in practice. Yeah, in practice. Uh, I'd probably say I mean I don't know an exact number. I'd say around like 40. Um, not bad. Yeah, not not bad. I remember we had this drill. Uh, uh, Ito brought this drill, drill to Alba, I think. Mm -hmm. um, called us Friday too, um, and we we shoot from five spots, and if you miss, you would move on. And uh, Marcus Eriksson from Alba, I think he got like 235 or something. Like wow. That. So, so he made 70 in a row, then missed one, made 90 in a row. It's, it, they have it on video too. So amazing. Uh, wow. that, that's I know that drill because that's when I made 40. <laughs> okay, friends, the last one best scoring game in your career i mean and there we, we talked um, uh, a long time ago with another player and he said like i scored 70 when i was uh, 12. 12. <laughs> um, yeah I'll probably, I'll probably uh i mean they didn't really have stats when, when we were that young but i'm sure i scored a lot of points in one game you know, when i was like 13 14 or something like that uh, but like an actual game i'd probably say 38 last year uh can't think of another game where i was that's not like miles franz wagner drafteados thank you very much appreciate it man thank you advice that someone has given you before you came to the NBA or once you were in the NBA? Yeah. Um, I say like always stay positive and like no matter what you're going through you just gotta be positive. Keep it going. That's it? That I, I mean like I mean I know that's right but like because like like I said I haven't been able to play like my last three years so like it's been hard for me. Mm -hmm. Like off the court, but like, like I said, like staying positive. Cause like when I do get the opportunity, as long as you're positive, everything will go your way. You're playing awesome right now. Huge game today. Um, any trash talk story that you have? Like somebody that came to you and said something that you were. See, I'm a quiet guy. I don't, I'm not really with all that trash talk, so I don't. I don't talk trash. And, and if there's someone talk trash to me, I don't even listen. So I'm you not don't really, say nothing. No, nah, I'm not into all that. <laughs> I don't do no talk. That's good. Um, favorite play. Like you have to go. If you have to, I don't know, shoot for a game winner. Who will be your go-to move? Uh, I would probably between the legs, step back. Oh, for, game for three. Yeah. For game oh, <laughs> <laughs> that's awesome. Uh, most difficult player to guard at your house. Just play them. Oh, KD. KD. France said the same thing before the game. No matter how much heat you put on the ball, no matter how hard you can test, even for me, it's still to shoot right now. Too tough. Um, how many years for you to be an all-star? Uh, 
don't know. This year. Hopefully, I keep working pretty soon. Uh, in two more, just your record for three in a row in a practice. Do you know that one? I have no clue. But it's more like... I know in the corner of mine was like 30 or something. 30? I did it like one time a week. That's good. Wow. And do you know what's your best scoring game like through any age? That you can remember? Like you put up 50, 60 and oh, someone? Oh, this like little... Um, I live in Kansas, so we have this yeah. in Nationals for Wichita. Mm -hmm. I average like 50 or 60 in the whole It was just like our local tournament for like all the players. Like, you know. That's very much. Thank you. Appreciate it. Have a great year. Hope we see you at Ulster. Comparamos so, alturas igual. Oh, you stand up. So you're next to me. This is like. This is happening. This is happening. Alright, okay. Difícil, difícil saber por dónde empezar ahora mismo cuando estás aquí, ¿eh? Estás aquí. Aquí Durant ha metido hoy 45, 45 ñapos ha metido aquí Kevin Durant hoy. Estamos muy cansados y muy tontos, sí, sí, eh, muy pero el día es impresionante porque Salvaje, no solo sí. hemos hablado con, Fran ba con Franz Wagner, como habéis visto. Que es un fenómeno, por cierto, más bajo de las pesas y le han dado en el partido, tío, que tenía el hombro reventado. Le han curtido. Sí, sí. Luego hemos hablado con Volvol, habéis visto... La charla con Sergio Andrés. Historia, ¿eh? Que debe Entonces, ser la, esto, la diferencia de altura. Esto, esto es como la foto de Manu Tebol con el otro. ¿eh? Con más y oh. Ostras, igual podemos hacer un montaje. Qué bueno, bueno tío. Qué bueno, tío. Eh, majísimo también, Volvol, como habéis visto. Un fenómeno. Le he dicho que le íbamos a hacer el estar, ¿eh? O sea, que eso queda pendiente para eso, la comunidad. Eso ahí queda. Eso ahí en cuanto queda. empiecen las votaciones, ya sabéis, lo vamos a reventar. Y nada, yo que sé, darle las gracias a todo el mundo porque estamos aquí, porque el acceso es acojonante, porque los sitios de hoy para ver el partido eran acojonantes. Estaba muy bien, ya la porque durante es cojonante y ya está, tío. Y mañana más. ¿no? Mañana, por cierto, vamos a ver a José Manuel ¿no? Mañana, efectivamente, que seguramente se os, se os sea el primer vídeo con Calde. Eso se os que os preparado una cosa muy guapa. Sí, sí. Y se vienen más sorpresas, amigos. Qué barbaridad. La chico. vida es maravillosa y más en la ciudad de los sueños. En la ciudad de las luces. Ay, ay.